ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਫਿਫਥ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਕਿ ਡੂਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਡੂਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਵੇਖੋ ਡੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜਦੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਆ ਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਡੈਬਿਟ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਲੱਸ ਠੀਕ ਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਲਿਖੂਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਠੀਕ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਓਗੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਲਿਖੂਗੀ ਡੈਬਿਟ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਰੂਲ ਆ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਂਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ every transaction should have two side effects to the extent of same amount yani ki har ek transaction de do effect hon ide vich main tanu punjabi bhasha de vich ek cheez samjhauni ha tade ko 1 lakh rupaye hai jidda hun tu hi makai da koi paisa le anda hove theek hai man ke chalo 50000 hi hai 50000 lenda makai da tu hi ki karde ho dual effect kidda va ode vich tu hi 1000 rupaye kinu de ta apne kamm wale nu de ta ja kamm wale nu de ta ja kamm wale nu de ta jede tade kamm karde si theek hai 1000 rupaye nu de ta na ਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 50000 ਲੈਂਦਾ 50000 ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਓਗੇ 50000 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਦੇ ਜੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ 50000 ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ 50000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਿ 50000 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50000 ਠੀਕ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 50000 ਰੁਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ 50000 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਲਿਖਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ
ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਆ 15 ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ 5 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 15 ਮਾਈਨਸ 5 10 ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਨਰ ਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ 15 ਹੀ ਐਸਿਡ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਵੇਚੇ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਐਸਿਡ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਈਆਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਠੀਕ ਆ 15 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੇਚ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੇਚ ਦੀਆਂ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਓਨਰ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ ਸੋਨਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਕਸਥ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਐਮਫਸਿਸ ਐਮਫਸਿਸ ਦੈਟ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿੰਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਲਸ ਕਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੇਲਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਦਾ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਵਾਟ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੀਮਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅਕਰੂਡ ਕਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ ਵੈਦਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦ ਆਰਡਰ ਔਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਡਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦ ਕੈਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਲਾ ਐਂਡ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲਾ ਦੈਟ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਇਜ਼ ਆਨਡ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਦ ਵੈਨ ਦ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 10000 ਰਨਕਮ ਆ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ 8000 ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ 2000 ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਬਟ 10000 ਰਨਕਮ ਆ 12000 ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 12000 ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤਾ 10000 ਤਾਂ 10000 ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਇਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2017 ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀ 2017 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫੋਰ ਦ 2016 ਤੇ 17 ਐਂਡ ਨਾਟ 2017 ਤੇ 18 ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਰਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਇਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀ 2017 ਬਟ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 2017 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਹੈਗੀ ਖਰਚਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ 2017 ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫੋਰ ਦ 2016 ਤੇ 17 ਐਂਡ ਨਾਟ 2017 ਤੇ 18 ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਠੀਕ ਆ 2016 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ 2017 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪੇ ਕੀਤੇ ਬਟ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੇਰਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਵੇਖੋ ਸਮਝ ਆਈ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੀ 2017 ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ 2017 ਤੇ 18 ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਚ ਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮਾਰਚ ਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 2017 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਪੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਥੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਪੇ ਕਿਤਾ ਕਿਤਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਹੀ 2016 ਤੋਂ 2017 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ 2017 ਤੇ 18 ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਾਲ ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ 8ਵਾਂ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਟਸ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 